En Colombia son las 10 de la mañana, 7 minutos. Quiero saludar a un invitado que hemos tenido varias veces en nuestro programa. Él es un fotógrafo colombiano que ha colaborado con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en muy sonados casos. Me refiero a Baruch Pega. Don Baruch, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy de mañana para usted, ¿no? ¿Qué hora le marca su reloj? Muy buenos días, Julito. Bueno, aquí son las cinco, y de, cinco de la mañana y ocho minutos. Está en la mitad del Océano Pacífico a esta hora nuestro invitado. Uh, Baruch, eh, anoche National Geographic presentó un especial sobre un personaje del que nadie sabía nada. Un investigador de Inside Crime llegó hasta las entrañas de un caso que nos ha llamado mucho la atención, el de Memo el Fantasma. Ya está identificado por la Fiscalía Colombiana como Guillermo Acevedo. Sin embargo, contra él no existen expedientes ni en Colombia, ni en España, donde reside, ni en los Estados Unidos. Muchas personas han asegurado a la W y a los investigadores de Inside Crime que efectivamente se trata de un personaje que sabía volar muy por debajo del radar. Es decir, que estaba en muchas cosas muy delicadas y muy graves y, sin embargo, no se dejaba inmiscuir. El fiscal general de la nación, en una entrevista aquí, en este programa, reconoció que estamos ante una persona con eh, inminentes relaciones criminales. Los investigadores han llegado, en el caso de Inside Crime, a relacionarlo con eh, empresarios muy importantes del país. Por ejemplo, con la señora vicepresidenta, hoy en ejercicio, y su esposo, un, un conocido constructor en Bogotá. Pero el señor ha hecho negocios con otros empresarios, le ha comprado apartamentos a bancos muy conocidos en el país. Y sin embargo, sigue siendo un misterio, Memo el Fantasma. Usted que ha viajado y que ha tenido que mezclarse con tanta gente en el bajo mundo, quería preguntarle si usted sabe quién es Memo el Fantasma. ¿Le suena ese nombre? ¿En qué grupo lo ubica? Dicen que estaba en eh, alguna escuadra paramilitar, que era muy cercano a Macaco, que era muy cercano a Berna. En fin, ¿quién es Memo el Fantasma, Baruch? Bueno, eh, durante el tiempo que yo estuve eh, eh, trabajando con el gobierno eh, ar y haciendo arreglos con varios narcotraficantes, un día apareció el nombre de, eh, de, de Sebastián Colmenares, que tenía una posibilidad de entregarse a la justicia norteamericana. En ese entonces nosotros estábamos negociando muy cercano con Carlos Castaño y otro grupo de paramilitares. Eh, el nombre se propuso inicialmente bajo el eh, bajo eh, Colmenares para ser aceptado eh, a entregarse voluntariamente al gobierno de los Estados Unidos y posteriormente cuando se pidieron los nombres eh, por las fechas de nacimiento y todo, entonces vino el nombre de Guillermo Acevedo ya con información directa y se presentó eh, la solicitud al Comité Bliss para aceptar a esta persona ser eh, eh, que, que, que se entregara voluntariamente. Desafortunadamente, la persona dijo posteriormente que tenía una serie de inconvenientes, que no podía. Bueno, eh, empezaron a salir mil, discus mil disculpas y es en el momento de que se solicitó más información, pero la información nunca llegó por parte de esta persona, ni nunca se... Eh, en otras palabras, él decidió que no continuaba eh, la posible negociación. Posteriormente... Eh, Julio Fierro y Nicolás Bergonzoli nos contactaron nuevamente diciendo de que otro grupo de paramilitares eh, del mismo grupo de, ma de Macaco querían entregarse, incluyendo Macaco. Eh, a raíz de que eso sucede, entonces solicitan si Julio Fierro podía ir a Colombia a entrevistarse directamente con ellos. Quien estaba haciendo la mediación con, con ellos 
eh, le garantizó a Julio por su vida y que nada pasaría. Y es cuando Julio Fierro se fue a Colombia eh, garantizándole la vida a otro narcotraficante que estaba muy cercano y trabajaba muy de la mano de Guillermo Acevedo y era Guillo Ángel. Guillo Ángel estaba siendo protegido por la embajada norteamericana por eh, un agente que yo he denunciado como corrupto muchas veces, que es Eduard Kaczorowski, y por el agente Javier Peña de la DEA en Bogotá, quien les estaba haciendo lavado de dinero directamente a ellos. Bueno, Julio se va a Bogotá o a Colombia y es cuando Julio, es, eh, Julio desaparece. Nunca supimos más de él, nunca se supo más de esta gente, Posteriormente, a los mes, menos del mes, es cuando nos dijeron de que a Julio lo habían matado eh, la gente de los paramilitares del bloque central Bolívar. Sí. O sea, el nombre lo conozco muy bien y se conoce de esa época. Pero señor Vega, en, eh, lo que usted nos dice es que el señor Memo Fantasma, al final de cuentas, no era tan fantasma como sabíamos. ¿Cómo es posible que el hecho de que ustedes tuvieran ese nombre eh, eh, no implique que las autoridades colombianas lo tuvieran? ¿Por qué hasta este momento la fiscalía, los organismos de inteligencia empiezan a hablar de ese nombre de Memo Fantasma cuando ustedes desde hace años lo tenían? Me imagino porque él estaba muy cercano negociando con gente de la embajada norteamericana, quien le encubrieron a él, a él y a muchos, muchísimas cosas. Y ese grupo de personas eran, eh, en mi pleno conocimiento, eran eh, 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 Javier Peña de la DEA, un agente directo de la DEA y el otro era el agente Edward Kaczorowski. Ellos hacían positivos para estos dos agentes, y los agentes les, les permitían hacer lo que ellos quisieran, definitivamente. ¿Todo esto a espaldas del gobierno colombiano y de las autoridades colombianas? Absolutamente sí, absolutamente sí. Bueno, Pero, a, 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 digamos no a espaldas de la, de la policía colombiana, lo que pasa es que estos individuos de la DEA y de la aduana norteamericana trabajaban directamente con el grupo de la policía colombiana eh, que en ese momento lo coordinaba totalmente eh, el, el, el coronel Dan, eh, Danilo González. Pero Baruch, tenemos un problema con su versión. Usted acaba de mencionar a Guillo Ángel. Cuando usted dice Guillo Ángel, estamos hablando del mismo Luis Guillermo Ángel que era piloto, ¿no? Absolutamente. Quien era socio de, 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 de Colmenares eh, eh, en, la, en, en, en unos aviones. Ellos tenían unos, una, un grupo de aviones o un grupo de cosas de, de aviación. Era lo único que yo, nosotros llegamos a saber. Bueno, pues tenemos un problema, eh, Baruch, acabo de colgar el teléfono con, con Guillo Ángel eh, y él me dice, tan contundente como lo que le voy a repetir, no lo conozco, Guillo Ángel no conoce a Memo el Fantasma. Baruch. Creo que perdimos a Baruch. que está en la mitad del Pacífico. Eh, sí, ahí tenemos el primer problema con, con Baruch. El otro es las referencias que hace él del señor Kaczorowski. Esa es la versión de él. Pero el señor Kaczorowski es eh, posiblemente el, el agente de inteligencia más aplaudido por sus jefes en Washington y más reconocido por las autoridades colombianas por sus exitosos trabajos contra el crimen organizado en Colombia. Y él ha tenido una histórica pelea con Baruch Vega, como ha tenido Baruch, pues, contradictores en muchos casos. Eh, lo que sí me sorprende es que él relaciona a Memo el Fantasma con Luis Guillermo Ángel, que es Guillo Ángel, el piloto, y yo acabo de colgar el teléfono con él y me dice, eh, yo no tengo ni idea de quién están hablando. Baruch le decía que acabo de colgar el teléfono con Guillo Ángel y me dice que él... No conoce a Memo el Fantasma. 
<risa> interesante, interesante. Muy cercanos, muy cercanos, muy cercanos, muy cercanos fueron ellos. Bueno, Guillo Ángel fue el que invitó a Julio Fierro y le garantizó su vida para ir a Colombia. Eso explica mucho también. Pero, pero Baruch, es que Guillo Ángel ni le quita ni le pone conocer a Memo el Fantasma. Si él lo conociera, diría que sí, él ya su situación judicial está resuelta y él ya... Eh, arregló lo que tenía que arreglar y él ya estaba fuera de la fuera de la foto actual. Si Guillo Ángel conoce a Memo el Fantasma, lo diría. Y en ese mundo, pues es muy difícil desaparecerse como, como, como Memo. Por eso le pregunto, ¿usted está seguro que Guillo Ángel conoce a Memo el Fantasma? Porque él dice que no lo conoce. Bueno, bueno seguro conoce... Eh de conocerlo, de, de saber que eran amigos o no, no me consta. Pero sí es muy factible lo siguiente. Ellos trabajaban muy cercanos con Carlos Castaño y con todos los grupos paramilitares. Siempre trabajaron. Danilo González trabajaba, Danilo González les coordinaba todo. Javier Peña, de la aduana norteamérica, de, de la DEA, en los Estados Unidos, agente efectivo de la DEA de los Estados Unidos, cuando vino el reporte del fiscal Thomas Ken, que le estaban lavando dinero, ese dinero se lo estaban lavando a el grupo paramilitar de Memo Fantasma. Es tan simple como eso, o de Sebastián Colmenares en ese entonces. Y ese grupo era coordinado por Javier Peña, por Edward Kaczerowski, y quien trabajaba directamente para ellos dos era Guillermo Ángel o Guillo Ángel. Es tan simple como eso. Entonces, por lo que usted Ahora, dice... que, él no, que él diga que no lo conoce, entonces es muy sensible, ¿no? Es muy simple. Hay gente que simplemente eh, no, eh, dice que no, eh, pero era muy cercano, era un hombre muy conocido en ese momento, especialmente por estas circunstancias que estoy mencionando, ¿no? Entiendo. Por lo que le, le quiero preguntar, ¿usted cree que eso que hicieron con Julio Fierro fue para tenderle una trampa? O sea, que Memo Ángel, habría el, sí, sí. el, el fantasma, participó eh, eh, en esa trampa eh, para, para montarle eh, la emboscada a Julio Fierro? Bueno, es muy posible lo siguiente. Julio Fierro fue la persona quien dio un reporte y quien me mencionó directamente en el aeropuerto El Dorado en Bogotá que me saliera de Colombia porque la noche anterior él había asistido a una reunión donde Guillo Ángel, donde eh, eh, Danilo González y otro grupo de paramilitares y de gente del cartel del norte del Valle habían puesto un contrato por mi vida de 5 millones de dólares. En ese momento... El, eh, Julio Fierro se encontraba con el doctor Gabriel Puerta, quien me defendió totalmente diciendo que no me fueran a hacer nada, que yo era la única salvación que ellos todos tenían. Yo nunca conocí al doctor Javier Puer, eh, Gabriel Puerta y no sé por qué, pero eh, él me defendió. Pero ese reporte, cuando nosotros lo dimos, eh, fue a la DEA y fue a todos los niveles de que Julio Fierro había reportado eso y ese reporte se, eh, se filtró y paró en manos de, de, la, de la policía colombiana o de a través de la embajada de que Julio había filtrado el nombre de ellos por, en el contrato por mi vida. Señor Vega, esa versión obviamente explicaría eh, por qué en un principio el señor Memo Fantasma fue un verdadero fantasma para la justicia eh, colombiana y por qué razón no tenía procesos en los Estados Unidos. Pero después de que se pierde esa conexión, esa, ese vínculo del que usted habla, ¿cómo se puede explicar que el señor siguiera siendo un fantasma teniendo en cuenta que era un uh, supuesto narcotraficante de ese nivel y un paramilitar de ese nivel. De ahí en adelante, ¿cómo se mantiene anónimo? Eh, yo creo que el anonimato se debe al arreglo privado que él hizo o a través de Kaczerowski o a través de Javier Peña para entregarse al gobierno de los Estados Unidos y fuera aceptado. Y me imagino que el, que el, que el negocio que el negocio que él 
eh, coordinó, lo hizo a través de estos dos agentes con el gobierno norteamericano. Por eso no existe nada aquí. Si hubo un arreglo con el gobierno de los Estados Unidos, la persona no debe aparecer en un récord público. Baruch, muchas gracias por uh, ayudarnos a seguir buscando la verdad sobre este personaje Memo el Fantasma. Ha sido usted muy amable.